வணக்கம் இது பேசும் தமிழ் எந்த விதமான கமர்ஷியல் ஃபிளைட்லையும் ஏன் வந்து பேசஞ்சர்ஸ்க்கு பேராஷூட் இல்லை அப்படிங்கிற கேள்வி உங்கள் மனசுலையும் இருக்கும் இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் அதுக்கான விடையை தெரிஞ்சுக்குவோம் கமர்ஷியல் ஃப்ளைட்டில் ஏன் வந்து பேசஞ்சர்ஸ்க்கு பேராஷூட் இல்லை அப்படிங்கிற விஷயத்தை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி பேராஷூட்டோட பேசிக்ஸ் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்குவோம் ஸ்கை டைவிங்கில் பேராஷூட் யூஸ் பண்ணுறவங்க எந்த மாதிரியான ட்ரைனிங்லாம் எடுத்துக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சால் தான் இதை நம்ம முழுமையாக தெரிஞ்சுக்க முடியும் ஸ்கை டைவிங் அப்படிங்கிறது ஏர்கிராஃப்ட் சின்ன ஏர்கிராஃப்டில் இருந்து பேராஷூட் உதவியோட கீழே குதிக்கிறது தான் வந்து ஸ்கை டைவிங் அப்படிங்கிறது சொல்லுவாங்க சின்ன ஏர்கிராஃப்டில் இருந்து ஸ்கை டைவர்ஸ் பேராஷூட்டை பயன்படுத்தி கீழே குதிப்பாங்க இது வந்து பிகினர்ஸ் மூவாயிரத்தி ஐநூறு அடியில் இருந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா டைவ் பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க ஸ்கை டைவிங் அதே மாதிரி பத்தாயிரம் அடியில் இருந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸும் டேண்டம் ஜம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க டேண்டம் ஜம்ஸ் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா இன்ஸ்ட்ரக்டர் அப்புறம் யார் வந்து கத்துக்கிறாங்களோ ஸ்கை டைவிங் அவங்க ரெண்டு பேருமே சேர்ந்து ஒரே பேராஷூட்டை பயன்படுத்தி கீழே குதிக்கிறதா டேண்டம் ஜம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து பத்தாயிரம் அடியில் இருந்து குதிக்க ஆரம்பிப்பாங்க பதினஞ்சாயிரம் அடியில் இருந்து யார் குதிப்பாங்க அப்படின்னா வந்து வெல் ட்ரைன்ட் அதாவது ஸ்பெஷலி ட்ரைன்டு ஸ்கை டைவர்ஸ் மட்டும் தான் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா வந்து பதினஞ்சாயிரம் அடி உயரத்துல இருந்து குதிக்க முடியும் அதுக்கு மேல பதினஞ்சாயிரம் அடிக்கு மேல இருந்து ஸ்கை டைவர்ஸ் குதிக்கணும் அப்படின்னா கண்டிப்பா அவங்களுக்கு ஆக்சிஜன் சப்போர்ட் இல்லாம குதிக்க முடியாது ஏன்னா பதினஞ்சாயிரம் அடிக்கு மேல ஆக்சிஜனோட லெவல் ரொம்ப கம்மியா இருக்கும் ஏர் ரொம்ப தின்னா இருக்கிறதுனால அந்த ஏர்ல இருக்கிற மாலிகுல்ஸ் ஆக்சிஜன் நைட்ரஜன் இதெல்லாம் ரொம்ப கம்மியா இருக்கும் அதனால நம்ம வந்து சுவாசிக்க முடியாது அதனால வந்து பதினஞ்சாயிரம் அடிக்கு மேல வந்து குதிக்கிறது வந்து ரொம்ப ரிஸ்கான விஷயம் தான் சொல்லணும் ஸ்கை டைவிங்கோட அடிப்படையை கத்துக்கிறது கிட்டத்தட்ட ஒரு நாலுல இருந்து அஞ்சு மணி நேரமாவது ஆகும் ஏன் ஃபிளைட்ல ஒரு பேராஷூட்டை யூஸ் பண்றது இல்லை அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு பேராஷூட்டோட எடை வந்து ஏழு கிலோ இருக்கும் அதாவது எக்ஸாக்டா சொல்லணும்னா ஆறு கிலோ எட்நூத்தி நாலு கிலோகிராம் இருக்கும் இந்த அளவுடைய பேராஷூட் வந்து ரொம்ப இடத்தை அடைக்கும் ஒவ்வொரு பேசஞ்சருடைய சீட்டுக்கு கீழே வைக்கும் போது அவங்களுக்கு வந்து கால் வைக்கிறதுக்கே சிரமமா இருக்கும் அதாவது லெக் ரூம் வந்து ரொம்ப கம்மியாயிரும் அதே மாதிரி இந்த பிளைட்டோட எடையும் பாத்தீங்கன்னா இன்னும் அதிகமாகும் ஒரு போயிங் ரக விமானத்துல கிட்டத்தட்ட ஒரு இரநூறு பேசஞ்சர்ஸ் இருக்காங்க அப்படின்னா அந்த இரநூறு பேசஞ்சர்ஸ்க்கும் பேராஷூட் கொடுத்தாகணும் அந்த இரநூறு பேசஞ்சர்ஸ்க்கும் கொடுக்குற பேராஷூட்டோட எடை அதிகமாகும் அப்போ ஒரு பேராஷூட்டே நான் சொன்ன மாதிரி ஆறு கிலோ எட்நூத்தி நாலு கிலோகிராம் வரும்போது கிட்டத்தட்ட இரநூறு பேருக்கு அப்படின்னா நீங்களே கணக்கு பண்ணி பாருங்க ஆயிரத்தி முன்னூத்தி அறுபது கிலோகிராம் எடை இன்னும் அந்த ஃபிளைட்டுக்கு இன்னும் அதிகமாகும் அப்படி அதிகமாகும் போது கண்டிப்பா ஃபியூவல் இன்னும் அதிகமா தேவைப்படும் ஃபிளைட் டிக்கெட்டோட விலையும் இன்னும் அதிகரிக்கும் அது மட்டும் இல்லாம இந்த ஒவ்வொரு பேராஷூட்டோட விலை பாத்தீங்கன்னா எவ்வளவு இருக்கும் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட யூஎஸ் டாலர்ல ஆறாயிரம் டாலர்ல இருந்து ஒன்பதாயிரம் டாலர் வரைக்கும் இருக்கும் நாற்பத்தி அஞ்சாயிரம் அடி உயரத்துல பறந்துட்டு இருக்கிற ஃபிளைட்ல நம்ம பேராஷூட்ல இருந்து குதிக்கிறது வந்து அவ்வளவு சுலபமான காரியமா அப்படின்னு கண்டிப்பா கிடையாது அப்போ நம்ம என்னென்ன வகையான உபகரணங்களை பயன்படுத்தணும் அப்படின்னா ஃபிளைட் ஷூட் பயன்படுத்தணும் அதுக்கப்புறமேட்டு ஹெல்மெட் ஆல்டிமேட்டர் அப்படின்னு சொல்ற கருவியை பயன்படுத்தணும் இந்த கருவி எதுக்காக அப்படின்னா கிரவுண்ட் லெவல் எந்த தூரத்துல இருக்கு அப்படிங்கறத இந்த கருவியை பயன்படுத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்போதான் கிரவுண்ட் லெவல் பக்கத்துல வரும்போது பேராஷூட்டை பயன்படுத்த முடியும் வேற ஆக்சிஜன் சிலிண்டர் கண்டிப்பா வந்து தேவைப்படும் ஏன்னா முப்பத்தி அஞ்சாயிரம் அடியில நமக்கு வந்து ஆக்சிஜன் பற்றாக்குறை கண்டிப்பா இருக்கும் அதனால ஆக்சிஜன் சிலிண்டர் வேணும் அப்ப ஆக்சிஜன் சிலிண்டர் வேணும் அப்படின்னா ஆக்சிஜன் சிலிண்டர் வைக்கிறதுக்கு உண்டான இடமும் ஃபிளைட்ல வேணும் அதே மாதிரி பேராஷூட் வைக்கிறதுக்கு உண்டான இடமும் ஃபிளைட்ல வேணும் ஏற்கனவே பேராஷூட்டை வைக்கிறதுக்கு உண்டான இடத்தை நம்ம வந்து கணக்கு பண்ணி பார்க்கும் போது கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி முன்னூத்தி அறுபது கிலோ கூடுதலா வந்து ஃபிளைட்டோட எடை அதிகம் இருக்கும் அதே மாதிரி ஆக்சிஜன் சிலிண்டரையும் நம்ம சேர்த்து வைக்கும் போது இன்னும் ஃபிளைட்டோட எடை அதிகரிக்கும் ஃபியூல் அதிகமா நமக்கு தேவைப்படும் அதே மாதிரி ஃபிளைட்டோட டிக்கெட் ஃபேரும் இன்னும் அதிகமாகும் சிறிய ரக விமானங்கள் ஏர்கிராஃப்ட் அதாவது நாலு ஐந்து பேசஞ்சர்ஸ் வந்து பயணிக்கக்கூடிய ஒரு ஏர்கிராஃப்ட்ல பேராஷூட் பயன்படுத்த ஆரம்பிச்சுட்டாங்க இந்த பேராஷூட் எப்படி அப்படின்னா ஒவ்வொரு பேசஞ்சருக்கு இருக்காது அந்த ஃபிளைட் முழுவதுக்கும் உண்டான பேராஷூட் அந்த பேராஷூட் வந்து ஃபிளைட்டுக்கு மேலேயோ அல்லது அந்த ஃபிளைட்டுக்கு கீழ்பாக்கத்திலேயோ இருக்கும் ஆனால் பெரிய வகை கமர்ஷியல் ஃபிளைட்டுக்கு நம்ம இன்னும் பேராஷூட்டை பய
கொடுத்து அதை நடைமுறைப்படுத்தினாலும் அந்த ப்ரே இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சொல்கிற நேரத்தில் எல்லா பேசஞ்சர்ஸும் அந்த பேராஷூட்டை எப்படி பயன்படுத்துகிறது அப்படிங்கிறத பார்ப்பாங்களா அப்படின்னு சொல்ல முடியாது அது மட்டும் இல்லாமல் பேராஷூட்டை பயன்படுத்துறதுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு நாலுலேருந்து ஐந்து மணி நேரம் அவர்கள் வந்து பயிற்சி எடுத்திருக்க வேண்டும் இதுக்கு சாத்தியக்கூறுகள் ரொம்ப குறைவாக இருக்குது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவ